नवीन काय एका कार्यक्रमाला गेलो होतो अर्थातच शास्त्रीय गाण्याचं शास्त्रीय गाण्याचं गायनाचं कार्यक्रम होतं तर त्यामध्ये सरगम ऐकले तर आजचा प्रश्न तोच विचारतोय की सरगम हा काय प्रकार आहे केव्हा गाणं अपेक्षित आहे सरगम केव्हा गायली जाते सरगम म्हणजे काय हे आपण समजून घेऊया हो चल सरगम हा स्वराच्या अलंकरणाचा एक प्रकार आहे असं आपण म्हणूया स्वराचं अलंकरण कशाला लागतं तर आपण बघितलं की गाणं मांडताना बंदीशी व्यतिरिक्त इतर जे काय साहित्य येतं त्यातला सरगम हा एक प्रकार आहे बरं सरगम हे साहित्य आहे का तर नाही सरगम हे अलंकरण आहे साहित्य काय आहे आलाप आहे किंवा आलापाचा बेहलावा होतो ते साहित्य आहे किंवा ताण होते तेही साहित्य आहे आता हा आलाप किंवा बेलावा किंवा तान हे काय प्रकारे अलंकृत करायचं हे प्रत्येक गायक त्याच्या त्याच्या शिक्षणानुसार त्याच्या कलादृष्टीनुसार ठरवत असतो सरगम म्हणजे काय नेमकं तर सरगम म्हणजे त्या स्वराचं जे आपण त्याला नॉमिन क्लेचर म्हणूया की सा रे ग म असं म्हणणे चक्क त्या स्वराच्या जागी सा म्हणजे जो सा स्वर लावलेला त्याच स्वराचं उच्चारण झालं पाहिजे म्हणजे मी गातोय ग आणि म्हणतोय प असं चालणार नाही म्हणजे मी ग गातोय तर तिथे गच्या जागी ग पच्या जागी प असं जर मी म्हणजे मी एक जर एक स्वराकृती आहे त्या स्वराकृतीतल्या प्रत्येक स्वराचं असं नाव घेऊन जर ती स्वराकृती म्हटली तर ती सरगम झाली सा सा रे ग म हे सरगम हे सरगम आहे बरं सरगमचा सरगम कशाच्या जोडीने आलं तर अलंकरणासाठी शब्द सुद्धा आहेत बंदिशीचे गायकाला बंदिशीचे शब्द आहेत बंदिशीच्या शब्दांचा वापर फोनेटिकली त्यातल्या दोन गोष्टींसाठी होऊ शकतो एक म्हणजे त्यातले जे स्वर आहेत त्यातले जे वॉवेल्स आहेत आकार उकार इकार यांचा उपयोग जिथे मला आस द्यायची आहे जिथे मला खेचायचे तिथे आकार उकार उपयोगी पडतात जिथे मला लय छेदायची आहे कट करायची आहे तिथे स्वराचा उपयोग नाही तिथे व्यंजन पाहिजे मग शब्दामध्ये स्वरांच्या बरोबर व्यंजन सुद्धा आहेत मग ही व्यंजन सुद्धा तेच काम करतात म्हणजे मला जिथे लय तोडण्याचं काम करायचंय जिथे मला स्टॅकॅटो करायचंय तिथे मला शब्दातल्या व्यंजनांचा उपयोग होतो म्हणजे मी आलापामध्ये सुद्धा जर मला तोडायचं असेल तर मी बंदेशीचे शब्द वापरून जर आलाप केले तर त्याला बोल आलाप किंवा तानेच सुद्धा बोल वापरले बंदेशीचे तर बोलता नव्हते त्या शब्दांच्या ऐवजी मी सरगम वापरू शकतो सरगम म्हणजे काय सारे गम पदनी हे सुद्धा व्यंजनच आहे त्या व्यंजनांचा वापर लय तोडण्यासाठी होतो म्हणजे थोडक्यात म्हणजे सरगम हे ऍक्च्युली शब्दांना रिप्लेस करतायत असं असं कसं असत सरगम करायची का नाही तर खूपशा गायकांनी पूर्वीच्या काळात केलेली आहे सरगम सरगम करायची की नाही याच्याबद्दल गायका गायकात घराण्या घराण्यामध्ये डिफरन्सेस आहेत कारण खूप वेळेला असं समजलं जायचं की सरगम ही शिकवण्यापुरती आहे किंवा ज्याला लक्षणगीत म्हणायचं लक्षणगीत ही बरेचशी सरगम मध्ये सरगम गीत ही शिकवण्यासाठी आहे प्रत्यक्ष गाताना सरगम वापरण्याच्या कमीपणा मानला गेला त्यामुळे काही घराण्यांनी सरगम गरजेच केली काही घराण्यांनी ती वापरली आणि मोठ्या मोठ्या गायकांनी सरगमचा अतिशय सुंदर उपयोग केलेला आपल्याला दिसतो अच्छा म्हणजे थोडक्यात जर मी बासरीवर दाखवायचं झालं तर बासरीला आता मला काय बासरीला मला शब्द नाही आहेत त्यामुळे मला शब्दातली व्यंजनं तर अवेलेबल नाही आहेत बासरीला मला लय तोडण्याचं जे काम सरगम करते ते करायचं जर असेल तर माझे जर त्याच्याऐवजी जर मी जीव लावले कट करण्याचं काम सरगम मध्ये होणार आहे म्हणजे मी असं न करता ता 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 किंवा सा रे ग म असं केलं तर जे काम होत ते मी इथे आता 
हे कुठल्या लयीत कुठल्या साहित्यासाठी याचा वापर किती करायचा ज्या त्या गायकांनी त्याच्या त्याच्या सांगितिक कला दृष्टीनुसार ठरवावं असं आपल्याला खूपशा गायकांनी सरगम इतकी चांगली वापरलेली दिसते आलापामध्ये सरगमचा उपयोग खूप चांगला केला म्हणजे मीन घेताना सुद्धा सरगमचा वापर करून मीन घेतलेली आपल्याला दिसते आणि मग त्यात तुम्हाला स्पष्टपणे ते दोन सूर जोडल्याचं प्रचिती येते तर असाही सुंदर उपयोग गायकांनी सरगमचा केलेला आहे पण अतिश्रुतताने मध्ये सरगम न्यायची का एखाद्या वेळेला केलं छान वाटलं तर ठीक आहे पण तेच करत राहिलं तर पूर्ण गाणं काही तुमचं एका कसं आहे एक पर्टिक्युलर अलंकरणाचा प्रकार आणि साहित्य हे मी किती वापरायचं त्यामुळे माझ्या गाण्याच्या मांडणीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य वेगवेगळ्या प्रकारे अलंकृत करून मी कसं मांडतोय आणि त्यातलं सगळं प्रपोर्शन कसं आहे वेगवेगळ्या गोष्टींचं त्याच्यावरनंच गाण्याचा दर्जा ठरणार आहे मी एखादीच गोष्ट पॉप्युलर होते आणि मग तेवढीच वापरायची असं होऊ शकतं बरं